。谁呀、啊？你怎么来了？叔叔好，怎么了，陆凡凡？我答应过你。永远不再跟你提起这件事情。但是今天，你必须得跟我说实话。我有权利知道事情的真相，不管后果怎么样，你必须得跟我说实话。出什么事了？彤彤的父亲是谁？嗯。我在跟你说话，我在跟你说话，你听到没？我问你，彤彤的父亲是谁？是不是林超？是不是林超？是不是林超？是不是林超？说话，说话！你告诉我，是不是林超？说话！说话，说话！我求求你，文鹏，你说话，是不是李娇？是不是李娇？是不是？是我曾经认为我很有才华，我是这个天底下最聪明的人。但是今天我才知道，我在你们的面前就是一个跳梁小丑，我就是一个蠢猪啊，我就是一个白痴，我就是一个笨蛋，我是全天底下最大的傻瓜，我恶心我自己。为什么会这样呢？全天底下任何一个男人都可以。知道吗？我来的一路就在想，也许一定有另外的答案。我分我，我就算你可怜可怜我
多年了，还飘着那雨后泥土的味道。岁月是烈日，暴晒出我们青春的芬芳。岁月抓不住，那时我们不够强壮。多年了，仍记得你发如荒草的模样。岁月是狂野，袒护着我们年轮的疯长。岁月留不下，那时我们不够坚强。是你吗？奔跑在春风枯黄的马天，别走。你是我青春余下的味道，多好的日子啊，你愿意留下，我陪你守在原地。沉睡在秋阳午后的暖床，别走。你是我岁月弥漫的芬芳，多好的日子啊！你期待前去，我愿意陪你。有什么事儿说吧。Come <laughs> on. 
모르시니까 多年了，还飘着那雨后泥土的味道。岁月是烈日，暴晒出我们青春的芬芳。岁月抓不住，那时我们不够强壮。多年了。仍记得你发如荒草的模样，岁月是狂野，含糊着我们年轮的风张，岁月留不下，那时我们不够坚强。你是个畜生，是你吗？你妈。前去，我愿意陪你。去教室等妈妈，妈妈马上就过来。去吧，叔叔再见。
，咱们能换一个方便的地方说话吗？什么事儿？说吧。彤彤是我的孩子吧？你为什么不早告诉我呢？如果你告诉我，我不会不负责任的。这么多年了，我知道你很不容易，辛苦你了。我现在已经成家了，就是这么个情况。但不论怎么样，是我的孩子，我不会不管的。以后你和彤彤遇到什么难处，随时来找我，我一定会尽我所能。谢谢。我知道有很多事情不是钱能够补偿的。这十万元的支票，是我对彤彤的一点心意。这件事情，从始至终都是我不好，是我不对，没有照顾好朵朵，让你们失望了。很长时间以来，我一直忙于工作，疏于对朵朵的关心，他心里有怨气。是应该的，我理解。但但但一下子闹成这样，搅得你们二位都没有办法安心工作，忧心忡忡。我心里确实很不安。你的意思是，夫妻小打小闹，我们做家长的多事儿。我不这么看，我认为这里面有原则问题。希望你不要避重就轻。妈妈，您责怪我，甚至骂我，我都接受。但是有些事情我不想解释，也解释不清。但我可以以人格担保，我没有做过亏心事。对于朵朵。我问心无愧。你
你这是什么话呀？有什么解释不清的？妈妈，我相信您也是希望我跟朵朵能够和和睦睦的好好过日子，总不希望我们因为这点事情搞得鸡飞狗跳，分手打离婚吧？对不起啊，我不该乱说话。我的意思是，我从内心里愿意做你们的好女婿，我接受你们的批评，我也想改正我的错误。如果我真的伤害了朵朵，我也愿意接受惩罚。请你们一定相信我，给我一次机会，我一定会让朵朵平静下来。所以，妈妈，请你帮我好好劝一劝朵朵，让她跟我回家去吧。林超，我没有要拆散你们的意思，我就是要把事情搞清楚，不是认错不认错的问题。好了，不要再逼林超了。高斗也有错，遇到事情太不冷静，天还没塌下来吗？啊，这年轻人啊，就是情感太脆弱，整天卿卿我我的，能当饭吃啊？怎么反而成了我女儿的不是了呢？林超刚才说了，他问心无愧，他没有做对不起朵朵的事情。林超，是这么说的吧？是。所以嘛，没有什么原则问题，小两口吵吵架、斗斗气很正常，用不着小题大做。你去，劝劝朵朵，跟林超回家。有什么事情让他们回去自己解决。高文涛，怎么，在这个家里我说了不算了有些事情，坐下聊。嗯，那我,我还是站着吧，我站着更自在一点。哦，那随便你。这件事情实在是太丢人了，我对不起你。我不是说了吗？你们两个人的事情，你们回去自己解决。男人，那就得拎得起放得下。是。最近你忙我也忙，一直想跟你聊聊，可就是没时间。董事会开过两次会了，对你们安阳传媒提了不少意见。是吗？嗯。爸，您应该早点告诉我呀。我现在说也不晚呢。说呢，安阳传媒经过你精心的打造，影响力迅速扩大，公司发展很快就进入了快车道。可是，这是个什么样的影响力呢？有人说，在对外宣传上，你过于突出了你自己，还弄出一个什么超越兄弟的概念。现在，人们只知道林超，不知道安阳传媒。有这事儿吗？爸，这话有点言过其实了。我，我是使用的是以点带面的宣传策略。呃，你用不着解释。有则改之，无则加勉。个人和昂扬是个什么关系啊？是小溪和大江的关系。大河有水，小河满。你千万不要把公司的发展变成你追求个人目的的名利场
。还有，最近你是不是和《新闻周刊》合作很密切？啊，是有一些合作。他们有实力吗？一个传统纸媒，资本不过才几百万，昂扬传媒跟他合作，能得到多大好处？他们那个老板宋岩。我听说长得不错，还是你过去的学生。你想帮他，我能理解。可是你别忘了，你是我的女婿。公司上下风言风语，你就不觉得人言可畏吗？高铎，毕竟是昂扬传媒的董事长。有些重要场合，他必须参加。你们夫唱妇随不是挺好的吗？我记住了。再就是那个荣芬芳，凭我个人的直觉，他是不会去伤害任何人的。你把你和他的事情一五一十的跟高多讲清楚。我相信高朵能谅解你。家和万事兴。谢谢爸爸的教诲。没事了，你到车上等着吧，一会儿高朵就下来。高涛，你今天什么意思啊？为什么逼着我让女儿跟他回去啊？为什么不要求他把事情讲清楚呢？你女婿是个什么样的人？你到现在也没搞明白。人家不想讲清楚的事情，是永远也讲不清楚的。我是怕我女儿将来会吃亏。哼，谁敢欺负我女儿？除非我死了。记得我们刚认识的时候，在一家日本料理店，那时候我们还没好，你就把你的过去通通都告诉了我，说你曾经有三个男朋友，你还把他们的故事一一都讲给我听。我当时就觉得，你是一个非常坦荡、非常诚实的女孩，对我什么都不隐瞒。所以我想，我也应该坦荡，我也应该把我的过去都告诉你，这才公平。可是不知道为什么，我每一次想跟你开口的时候，一看到你天真无辜的眼神，我就于心不忍
，我，我怕你听了以后会难受，会伤心。我真的非常纠结。说不是，不说，我又觉得对不起你，更对不起自己的良心。你知道，好几次，我从梦中惊醒，我都冲动的想把你叫醒，我跟你好好谈。是最后，我还是克制住了自己。知道为什么？因为我太爱你了，我真的害怕失去你。我承认，你在日记里看的一切都是真的。我曾经和东芬芳、宋妍有过暧昧的关系。甚至还不止他们。但是朵朵，你想想，我当年在普京十院，也算是才华横溢，出类拔萃吧。如果没有女孩子喜欢我、追我，你觉得正常吗？但是这些都不重要。重要的是，不管有多少女孩子喜欢我、追我，最后我还是把全部的爱。这些就是全部的事实真相。我现在对于你没有秘密了。以前发生的事，请你原谅我。我能向你保证的是，从现在开始，这一辈子，我林超只属于你。孩子到底是不是你的？不是男女之间一旦有了爱情，就再也没办法做朋友了。芬芳，嫁给我吧。咱俩之间不可能，而且永远不可能。很多事情都已经改变了，只有一样东西没有变，就是我对你的感情。你这是在可怜我吗？你看不出来我爱你吗？可我不爱你。一切又有什么意义呢？我告诉你，爱情是什么？爱情就是一张狗皮膏药，沾上去容易，扯下来难，一扯就蹬你一层皮，钻心的疼。你对我。没有。你
你多大了？二十一啊。跟你说这有点早、啊。不早不早。谈过恋爱吗？哥，你知道啊，谈过一个，让人给踹了嘛。踹了。踹了好，踹了光荣。男人就得要多谈恋爱。林子大了去了，千万不能在一棵树上吊死。男人就得要花，就要见一个，爱一个。你做得到吗？你们脚不在一棵树上吊死，什么样女人找不到？只喜欢芬芳，做不到，所以你难受，所以你痛苦啊。什么是男人？男人就是打掉了牙，就是血往肚子里咽，甩你一次，你就咽一次；蹬你一次，你就忍一次。问你，童童的父亲是谁？是不是云长？童童的父亲就是他。你应该骗我，芬芳。我就算你可怜可怜我。凭什么忍他？我跟你说这，你都明白吗？明白个屁！在哪一边？哥，说好今天喝一瓶，这都两瓶了。没什么说好，再来一瓶。公司有规定，十一点必须回家就寝。你看，这都几点？要么叫酒，要么滚蛋。叫酒。的签约歌手，得约束自己。啊，这酒一喝多了，这人脑子就容易糊涂。你是我老板是吧？你要是觉得我现在这样，有损于公司的形象，咱们明天可以去你办公室。把合同给撕了。现在，你把钥匙给我搁桌子上。这是我家，以后不许你来这儿。你别说气话，到什么时候我都是你哥。你这么做会让公司很为难，人家做助理的也不容易。我做什么了？啊？哎，你告诉我。我做什么了？我就是一个单身汉，喝死、玩死，那是我自己的事儿，我不祸害人啊，我不是流氓啊。
你哥在你眼里，真就变成流氓了吗？你别老我哥我哥的，你是谁哥？林超，你可千万别造他流氓。流氓还假仗义呢，你呀、啊，充其量就是一吃软饭的。想到你这儿来，是妈让我来的。爸的忌日就快到了，她希望我们两个陪她去扫墓芬芳这孩子有心，每年都来林心凌，我的孩子们来看你了。这些年来，我没有替你管好这两个孩子，没有照顾好这个家，对不起。做的不好，不过您放心，我一定听妈妈的话，相信妈妈。
站住，站住！你找谁呀、啊？我跟你说话呢，你找谁呀、啊？朱文芳。你好，你好，你怎么到这儿来了？你找我有事儿啊？哦，我听宋岩说起过这个幼儿园，我今天顺路就来看看。有什么事儿你赶紧说吧，我还要去上课呢。啊，没什么，我就是想和你随便聊聊。对不起，我今天没时间。不是有事儿，我想找你核实一下。这幅画，是你女儿画的吗？怎么了？我想知道，你女儿为什么姓林？她跟林超什么关系？你说话呀，她跟林超到底什么关系？你来就是为这事儿吗？我就为这事儿。你凭什么问啊？这事儿跟你没关系。我觉得你挺无聊的。等等，你今天必须得告诉我，手，他跟林超什么关系？你今天必须得告诉我，放手。妈妈，妈妈，这节课还上吗？阿姨好。彤彤，先去教室等妈妈，妈妈马上就来。等等，你告诉阿姨，你是叫林晨彤吧？你爸爸是谁？你跟林超什么关系啊？你你干什么呀、哎？你等等，我还没问完呢。你等等，他跟林超什么关系？你告诉我呀！你有病吧你？高总，肖总，你女儿高朵小姐啊，是因为受到了过度惊吓，引发了情绪性的心脏病。心脏病？是。像她这种情况，现在需要静养，希望你们配合一下。王医生，你一定要给我们朵朵用最好的药。知道了，我现在就去开药。林超，爸，朵朵现在情况怎么样了？问你呀，去了一趟曙光幼儿园就弄成这样，是幺二零把他送过来的。爸，你不是去找过荣芬芳吗？情况你应该比我们更清楚。是，我林超，你答应过我，会妥善处理这件事。你就是这么处理的吗？钟文芳居然敢打我的女儿，真是无法无天。说吧，你准备怎么解决？妈，是朵朵去幼儿园找的人。我真没想到他会这么做，我明明已经跟他沟通好了的，我怎么知道他又会来这么一出呢？说真的，我也不知道接下来该怎么办。朵朵已经被人家打了，你还向着人家说话？要不是你以前干的那些好事，他会去找龙芬芳吗？确实有错，那总不能因为我结婚前的一些事情，就要被责备一辈子吧
。你这话什么意思啊？好了，明朝，你别在意啊。朵朵被人打了，你妈妈心里不好受，话说的重了一点儿，你别往心里去。你们的心情我能理解。如果你们和朵朵实在接受不了我的过去，我可以离开。我不想让他这么一直怀疑下去，我也不想看着他这么伤心，我更不想里外都落个骂名。你是在邀请我们吗？随便您怎么理解。那你什么意思啊？你把话给我说清楚了。我女儿她不懂事，给幼儿园造成了不好的影响，我替她向你道歉。这张支票你收好，看看给幼儿园添点什么需要的东西吧。最近给我送钱的人可真多呀、啊！这什么意思呀、啊？需要多少，你自己填。哦，个十百千万。九亿九千九百九十九万九千九百九十九元九角九分，这样行吗？是不是拿着这张支票可以到任何一个银行直接兑现啊？真爽啊！我荣芬芳也算是当过亿万富翁了。高总，别这样，不用动不动的就掏钱。什么事儿？说吧。我来是求你的，希望你能去看看我的女儿
那天，因为孩子的事儿，我不太冷静，但我没觉得我做错了什么。你没做过母亲，你不会理解一个母亲对孩子的心情。我这个人有个臭毛病，脾气不太好，一急了就爱动手，打人当然不对。对不起，把你吓着了谢谢你，因为彤彤的那幅画引起了疑心。既然你对我有这么多的疑问，我现在就回答你。我女儿林晨彤和林超没有任何关系。她之所以姓林，这纯属是巧合。你要是觉得这个姓你不舒服的话。我回头我就去派出所，我给他改了，我让他跟我姓。我还可以跟你保证，我以后再也不见林超了。你要是还觉得不满意的话，有什么要求你提出来，只要我能做到，我全都改。朵，这个世界上什么事都可以改变，只有一件事儿，我真改变不了，就是你这个大小姐的嫉妒心。一看你就是从小给惯坏了，给宠坏了。行了。你好好养病，别胡思乱想。出院以后，把心思放在怎么经营你这个小家上，对你自己的丈夫好点儿。祝你们幸福。进去啊，走进屋坐吧。哦，不了，不了。芬芳，我今天很冒失，我一直就想来看看彤彤，也不知道你愿意不愿意。阿姨，你以后要想看他，您就只管来。不过他现在在上课呢，等他下课我再把他带出来。谢谢。芬芳，最近的报纸你看了吗？怎么了？这林月呀、啊，真不争气，整天登他的负面消息，酗酒、打架。他要这么下去啊，真的要毁了。他当着明星，毕竟是公众人物嘛，可他一点都不爱惜自己。我现在都不敢上街了，怕别人指着我的脊梁骨，说我是那个醉鬼明星的妈妈。我跟他讲道理，我骂他，都不管用。他现在是谁的话都不听。
。孙芳啊，我知道他最听你的话。我今天来也是想求你劝劝他，让他别再酗酒，别再打架。